吃鸡的最顶级享受。北漂的岭南人来这里吃，真的不想家了。大家好，我是对美食充满好奇的无所谓。家店的一位股东是我的好朋友。开店之前呢，他问我说，他准备想开一家鸡店，在关东店这边，问我可不可以。我说，关东店北街不是旺地啊，人流很少，在这里开店很有风险。谁知道我看走眼了，人家现在生意火爆，天天排队，可能是因为食材真的好，做的真的好。二百八十天大烟鸡，三八八半只幺九九，清补凉锅、粥底锅、姜汁焖鸡锅底啊，都是很经典的。五斤多的大扇鸡，非常新鲜啊！鸡杂这些都非常新鲜。我爸吃白切鸡就得吃五斤以上的扇鸡，他说鸡太小就没有鸡味。这只呢就是清远鸡做的了，肉就嫩一些。我日子够啊，那皮黄的。他配有两个汁啊，一个红葱头汁，一个沙姜汁。来来来。哇，哇，流口水，流口水啊！哇，很亮啊！哇，它这里面用的花生油非常香，土炸花生油。这个鸡就吃到了，我在。老家吃的鸡的水准了、啊，鸡皮滑、肥、肉嫩，一定要配着这个干葱头吃，非常香。因为今年来有了这些吃鸡好的地方，我觉得北漂的岭南人有福了，就能吃到家的味道。我看高老师也来拍过，拍完就火了，拍完就火了。不过确实因为东西好吃，你看这皮蛋就很亮。个个都糖心的，嗯，皮蛋好吃，前半个很好吃，等我把一整个吞进去之后，有点阿莫内亚味道。看鸡背好亮，薄薄的一层肉，然后就是皮。清补凉加五指毛桃，锅底。我想吃那个沙姜焖鸡的，下回吧。亮哥说他每回来都吃沙姜焖鸡，就这次他想试试这个清补凉的。哇，鸡又上来了。鸡架它都放到锅底里面了，这只鸡扇鸡完全是起骨的，都是肉。这里的一串蛋黄是刚才那只清远鸡的，漂亮漂亮。下锅了啊，开锅烫两分钟就可以了，漂亮。鸡皮厚，鸡油多。来，你们调吧。姜蓉啊，沙姜啊，这些再加点豉油，加点油就已经很香了。可以了啊。十、哦、块鸡。我吃了这么多年扇鸡，从来没有人给我去骨。
吃过，哇。真的跟我在家里吃的鸡一模一样。嗯、董小姐都情不自禁说：“好鸡，这个鸡如果养够一年的话，这个皮就是脆的。它现在是二百八十天，皮还不够脆，但是已经非常弹了这个皮。”头一次吃打边炉的扇鸡，不用吐骨头，太爽了！好，哇，漂亮！刚刚出锅，太漂亮了！炸店不说开在北京火了，我觉得开在广东、广西也能火。吃到一块松肉，松肉也不柴，它烫的时间刚刚好，跟鸡胸肉都是弹的嫩的，给大家一定要计时，两分钟。因为它用了。五指毛桃有股淡淡的衣香味清甜。这块的皮厚一点，这个皮就脆了。嗯，真的是吃鸡的最顶级享受。这鸡皮。又爽又脆，哇！北漂的岭南人来这里吃，真的不想家了。吃完这家店，我有个想法，我都想回家创业，开一家鸡店了。我家那边的鸡很多很亮，但做法没有这么精致的做法。嗯。硬菜啊，蒸滑鸡，还有鸡子。这鸡子就是我们吃那个腌鸡、扇鸡被腌掉的东西。是一块滑鸡，试下鸡子吧，看他们水准怎么样。哇，滑的不得了！鸡子，好的鸡子是像是香肠一样，会爆汁出来的。要下个月才交房，好，下个月才交房。对，蒸老了。在北京来说，能吃到这样的量鸡，我觉得这样价格已经是可以的了。因为太好吃了，结束有多懒得录了。这顿饭五个人。人均两百多，很明显，我们吃的是霸王餐。谢谢大家观看。